हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल होप यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली फाइन जब भी हम कैनेडा पी आर की बात करते हैं चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर एक्सप्रेस एंट्री पी एन पी या फिर कोई भी अदर वे ऑफ गेटिंग पी आर इन कैनेडा सबसे पहला पॉइंट आता है आयल्स सो सी आर एस स्कोर इनक्रीज़ करने का बस एक ही तरीका होता है कि हम आयल्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें सो so, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयल्स के प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आप आयल्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको आयल्स एग्जाम में अपेयर होने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट टू टू थ्री मंथ्स का टाइम अपने आप को जरूर दो क्योंकि आयल्स एग्जाम के फी के लिए भी आप गुड अमाउंट स्पेंड कर रहे हो सो नो पॉइंट कि आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम दे दो अच्छा स्कोर ना करो और फिर से आपको आयल्स का एग्जाम देना पड़े सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके बाद ही आप एग्जाम में अपेयर हो आयल्स का जो एग्जाम होता है इट्स ऑल अबाउट योर वोकेबलरी ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीकिंग में आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हो कम से कम फिलर्स लाइक ओ या लाइक ये कम से कम यूज़ करना है ना के बराबर यूज़ करना है तो इन सब के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फर्स्ट थिंग जब भी आप आयल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो सुबह शाम दिन रात आपको बस इंग्लिश में ही बात करनी है आपके फ्रेंड्स से आपके फैमिली मेम्बर्स से हर किसी से आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो नेक्स्ट मिरर के सामने खड़े होकर बात करो इससे आपको अपना बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है आपके फेस के एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं और इस पर काम करके आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो नेक्स्ट आप न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दो इससे आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी आपको बहुत सारे नए नए अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे जिसका यूज़ आप अपने स्पीकिंग में भी कर सकते हो और राइटिंग में भी कर सकते हो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ इंडियन न्यूज़ में ही नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ में ताकि जब भी आपको कोई भी टॉपिक मिला है अगर आप किसी भी तरह से किसी न्यूज़ को रीसेंट न्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हो तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनता है आपके कम्युनिकेशन में इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप कितने अपडेटेड हो राइटिंग की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवरी डे आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो और उस पर लिखना स्टार्ट कर दो आपकी हैंड राइटिंग बहुत क्लीन होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए ताकि सामने वाला बहुत अच्छे से उसे पढ़ सके जब भी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो मेक श्योर sure आपका पेस बहुत क्लियर होना चाहिए ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा कम इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं स्पेशली एग्जेक्टिव जो हम किसी भी टॉपिक में यूज कर सकते हैं चाहे वो राइटिंग में हो या स्पीकिंग में हो तो आप ट्राई करो इन सारे वर्ड्स का सिनेम सर्च करो आपको गूगल में काफी सारे सिनेम्स मिल जाएंगे और जिससे आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लर्न कर सकते हो और उसको अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो फिक्स रूटीन आपके पूरे दिन में जरूर होना चाहिए जब आप डेडिकेटेडली सिर्फ आयल्स के लिए प्रिपेयर करोगे आप वर्किंग हो या स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो मॉम हो आई नो काफी सारी चीजें होती हैं जब मैंने एग्जाम दिया था देन आई वॉज अ मॉम ऑफ जस्ट वन ईयर ओल्ड चाइल्ड तो मुझे पता है कि कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया था तो एक सेट रूटीन होना बहुत ज़रूरी है और आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एंड ऑफ द डे हर कोई टायर्ड होता है बट अगर आपको आयल्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट कर दो अलोंग विद द सब इससे नए वर्ड्स भी सीखोगे आप अमेरिकन एक्सेंट को आप सुनोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस होगी वो हेल्प करेगा आपको जब आप लिसनिंग में ऑडियो सुनोगे तो आपको समझने में इजी होगा बट आई नो कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात करते हैं तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्योंकि हम इंडिया में जनरली हिंदी में बात करते हैं और वही हमारा कंफर्ट लेवल है बट हमें अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है तो अगर आप किसी ऐसे स्ट्रेंजर से बात करते हो जो सर्टिफाइड है इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है 
सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आयल्स की कोचिंग ले बट आप घर पे बैठे ही सर्टिफाइड इंग्लिश ट्यूटर से बात कर सकते हो एक बहुत ही अच्छा ऐप है कैमली उसमें आपको 24/7 किसी भी टाइम ऑनलाइन ट्यूटर्स मिल जाते हैं जो कि अमेरिकन एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं आप किसी भी टाइम उनको कॉल कर सकते हो उनसे बात कर सकते हो इवन आपको स्पेशलाइज्ड आयल्स के ट्यूटर्स भी मिलेंगे जो आपको पूरा आयल्स का फॉर्मेट समझाएंगे आयल्स के फॉर्मेट को अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेंगे काफ़ी बार ये आपको कुछ रिटर्न मटेरियल भी मिल जाता है जिससे आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और कई बार ये ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रेंजर के साथ बात करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड एब ऑल आप एक इंग्लिश सर्टिफाइड ट्यूटर से बात कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको गाइड कर सकता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और आपको कहाँ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है बहुत इजी है आप कैमली का ऐप अपने फ़ोन पे अपने आईपैड पे डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है एप्पल में भी अवेलेबल है आप कहीं पे भी हो आपको कॉलेज में फ्री टाइम मिलता है आपको ऑफिस में फ्री टाइम मिलता है आप कैब में बैठे हो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो आप उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप ऑनलाइन ट्यूटर से बात कर सकते हो उनका प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि ये ट्यूटर आपके लिए परफेक्ट है या नहीं आप जब एक अमेरिकन एक्सेंट को सुनते हो तो ये आपके ईयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके लिसनिंग पार्ट के लिए और जब आप उनसे बात करते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आप अच्छे अच्छे वोकेबलरी न्यू वर्ड्स लर्न करते हो बोलने की जो प्रॉपर टेक्निक होती है वो लर्न करते हो इससे आपको स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे कैमली ऐप का यूज़ कर सकते हो और ऑनलाइन ट्यूटर से बात कर सकते हो सबसे पहले हम कैमली ऐप को ओपन करेंगे साइन इन करेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन ट्यूटर्स उस टाइम पे अवेलेबल हैं ऑनलाइन इनफैक्ट आप आयल्स अगर सर्च करोगे तो वो सारे ट्यूटर्स आ जाएंगे जो स्पेसिफिकली आयल्स के लिए है फिर आप ट्यूटर के नेम के ऊपर क्लिक करोगे एंड देन यू विल कनेक्ट द कॉल हाय डेविड दिस इज सुचिति सुचिति नाइस टू मीट यू सेम हियर और मी एंड माय हस्बैंड आर ट्राइंग फॉर कनाडा पीआर एंड फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आयल्स सो व्हेन यू आयल्स देयर इज लाइक 5 मिनट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाट्स लाइक वेलकम टू द आयल्स एग्जाम एंड यू नो दिस इज पार्ट 1 एंड दे आर लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट what's going to happen you should like you should already be familiar with that from the practice so you're like you just kind of don't listen to that and start reading the questions like with your finger mm-hmm. really fast so you're scanning for information you're like okay there's a name there right david uh the next one is a sport right football the next is a number right five it's really okay, helpful thank you so much david Very nice to meet you. same bye-bye. here have a good day bye bye और कैमली ने स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए 37 परसेंट का डिस्काउंट कोड दिया है अगर आप थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उस लिंक के थ्रू जब आप जाके साइन इन करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करोगे थ्री मंथ्स का तो आपको थर्टी का डिस्काउंट मिल सकता है सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग आयल्स का कोई भी पोर्शन हो कोई भी एग्जाम हो सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत होती है वो है कॉन्फिडेंस की और जब हम स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपके बॉडी लैंग्वेज पे आप क्या पहन के जा रहे हो आपको बिल्कुल कैजुअल अप्रोच नहीं लेना है जब भी आप आयल्स के स्पीकिंग एग्जाम के लिए जा रहे हो आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए एज एफ आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए आप कैसे बैठते हो कैसे बात करते हो इन सब चीज़ों का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे ज़रूर ध्यान रखें ग्रीट करें स्माइल हमेशा एक हल्की सी स्माइल आपके फेस पे ज़रूर रहनी चाहिए स्पीकिंग में मोस्टली सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं आपसे तो वो एक पार्ट है जो आपसे पूछा ही जाएगा आपको पता है इट्स अ नोन क्वेश्चन तो आप वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो घर से ही 
ताकि वहाँ बोलने में आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलो सही बोलो और बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करके बोलो अगर स्टार्टिंग में ही आपका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ जाएगा ना तो बहुत चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे नेक्स्ट जब भी आपको टॉपिक मिलता है और आपको उस बारे में बात करनी है तो टॉपिक मिलने के बाद जस्ट 15 टू 20 सेकंड्स दो अपने आप को और जल्दी से पॉइंटर्स बना लो अपने माइंड में कि आपको किस किस पॉइंट्स पे बात करनी है फॉर एग्जांपल मुझे मिला था हाउस वार्मिंग पार्टी तो मैंने सबसे पहले पॉइंटर्स बना लिए कि फर्स्ट में मैं बात करूंगी अपने इमोशंस के बारे में कि मैंने घर खरीदा हाउ इम्पॉर्टेंट डेट इज़ फॉर मी और एक जर्नी का एक बिल्कुल स्नैपशॉट दूंगी फिर बात करूंगी मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया देन आई एल टेल अबाउट द पार्टी प्लानिंग मैंने कैसे प्लान किया क्या गेम्स रखे मैंने और क्या फूड रखा और क्या रिटर्न गिफ्ट रखा तो ये सारे पॉइंटर्स मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर थे जब आपके माइंड में पॉइंटर्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो आप अटकोगे नहीं एक के बाद एक एक के बाद एक आप बोलते चले जाओगे तो फ्लुएंसी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है आराम से बोलो एज इफ आप किसी से बातें कर रहे हो कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो इंटरेस्टिंग साउंड होना चाहिए वर्ड्स के चॉइसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आयल्स का कोई भी एग्ज़ाम हो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए नेक्स्ट आते हैं लिसनिंग मुझे पर्सनली लिसनिंग बहुत ज़्यादा टफ लगा था क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है आपने एक क्वेश्चन मिस किया कि आपकी पूरी लिसनिंग का जो पूरा पेपर है सारा खराब हो जाता है लिसनिंग के लिए सबसे पहले आप अपना हेडफोन चेक करो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए और जब एग्जाम स्टार्ट हो गया लाइक ऑडियो स्टार्ट हो गया और तब आपको प्रॉब्लम आ रही है फिर तो गया आपका एग्जाम इसलिए सबसे पहली बात सीट पे बैठते ही सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ो देन अपना हेडफोन चेक करो और कोई भी प्रॉब्लम अगर लगता है जस्ट तभी बोल दो और उसे चेंज करा लो लिसनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो ऑडियो स्टार्ट होने से पहले ताकि आपके माइंड में थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि ये जो क्वेश्चंस हैं किस बारे में हैं अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस क्लियर रहेंगे तो जैसे ही आपको ऑडियो मिलेगा ना आपको उसमें से आंसर पिक करना बहुत ईजी हो जाएगा नेक्स्ट थिंग अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का मान लो ऑडियो मिस कर दिया और आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ डोंट पैनिक उस क्वेश्चन को छोड़ दो गो टू नेक्स्ट जिसका ऑडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है अगर आप ऑडियो के साथ साथ नहीं चलोगे तो आप लिसनिंग का सारा क्वेश्चन मिस कर जाओ नेक्स्ट इज राइटिंग राइटिंग स्लॉट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी हैंड राइटिंग क्लियर एंड क्लीन होनी चाहिए क्लीनलीस के लिए अलग से पॉइंट्स नहीं मिलेंगे बट अगर वो क्लियर रहेगा क्लीन रहेगा तो जो रीड कर रहा है वो बहुत इजीली रीड कर पाएगा और आपने जो भी लिखना चाहा है उसे अच्छे से समझ पाएगा ताकि आपकी जो पूरी मेहनत है वो सफल हो राइटिंग में भी दो पार्ट होता है एक फॉर्मल लेटर और एक ऐसे टाइप्स होता है जो कि ज़्यादा लंबा लिखना होता है उसमें वर्ड काउंट भी होता है तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लो वर्ड काउंट से ज़्यादा आप लिख लो बट वर्ड काउंट से कभी भी कम मत लिखना जो फॉर्मल लेटर है वो छोटा होता है तो आप ट्राई करो कि उसमें आप कम से कम समय स्पेंड करो और जो ऐसे है आपका उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो एंड अगेन थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए ज़रूर रखो क्योंकि राइटिंग जब हम करते हैं तो उतना हमें ध्यान नहीं रहता काफ़ी बारी हम कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर जाते हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं इसलिए उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इज रीडिंग रीडिंग में भी तीन सेक्शंस होते हैं फर्स्ट सेक्शन जो पैराग्राफ होता है वो इजी होता है सेकंड वन इज लिटल हार्ड एंड जो लास्ट वन होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसलिए आप ट्राई करो कि फर्स्ट और सेकंड पोर्शन पे कम से कम टाइम स्पेंड करो और लास्ट वाले पे जो सबसे हार्ड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो 
रीडिंग के लिए मैं आपको सबसे बड़ा टिप यही दूंगी कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करो और लाइन बाय लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है स्पेशली फर्स्ट वाले में तो ध्यान से जस्ट आप स्कैन करोगे ना पैराग्राफ को आपको आपका आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी इसलिए लाइन बाई लाइन पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आयल्स के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जय माता दी बोलो एक पे पॉइंटर रख के आंसर टिक जरूर करके आओ क्योंकि यू नेवर नो कभी कभी तुक्के में भी हम करेक्ट आंसर पे मार्क कर ही देते हैं रिपीटेटिव वर्ड्स मत यूज करो और एक बात का ध्यान रखना है आपको स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी कि जो भी आपको टॉपिक मिलता है उससे आपको बाहर नहीं जाना है टॉपिक पे फोकस आपका होना चाहिए आपकी पूरी राइटिंग टॉपिक के अराउंड ही घूमनी चाहिए तो चलिए एंड करने से पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फिर से फोकस करते हैं प्रैक्टिस 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 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट आपको अपने आप को प्रिपरेशन टाइम देना है टू टू थ्री मंथ्स का टाइम अपने आप को दो एवरी डे फिक्स रूटीन जरूर बनाओ और उसको सीरियसली फॉलो करो जिस भी दिन आपका एग्जाम है उससे पहले की रात आपकी बहुत पीसफुल होनी चाहिए आपकी नींद पूरी जरूर होनी चाहिए आप कुछ खा के जरूर जाओ एम स्टमक मत जाओ काम नहीं करता दिमाग स्ट्रेस बिल्कुल मत लो क्वेश्चन कहीं पे भी मिस हो रहा है कुछ भी हो रहा है जस्ट लीव इट आगे बढ़ते जाओ प्लीज डोंट पैनिक पैनिक करके आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे ना बट पैनिक करके जो आपको आता है वो भी भूल जाओगे सो डोंट पैनिक बी कॉन्फिडेंट जब भी आप बात करते हो बी कॉन्फिडेंट अगर कुछ गलतियां हो भी जाती है ना बट आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे है ना तो ट्रस्ट मी आप स्कोर कर जाते हो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है लिसनिंग के एग्जाम में आपका पूरा फोकस ऑडियो क्लिप पे होना चाहिए क्वेश्चन पेपर मिलते ही सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से रीड करने हैं आपको गूगल पे आप सर्च करोगे आयल्स के बहुत सारे फ्री वर्कशीट्स मिल जाएंगे आई विल सजेस्ट एवरी डे आपको एक वर्कशीट की प्रैक्टिस जरूर करनी है आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा अगर आपने आयल्स का एग्जाम दे दिया है और अच्छा स्कोर किया है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस अपने टिप्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अगर आप आयल्स का एग्जाम देने जा रहे हो ऑल द बेस्ट डू वेल बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट पैनिक चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं आई विल सी यू सून टेक केयर बाय